হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমি জনি মৃধা রয়েছি শ্রীনগরের পথে আজকে শ্রীনগরের পথে আমি চলে এসেছি বানিহালে বানিহাল বাজারের ঠিক একটু আগে আমাদের গাড়িটি এখানে একটি ধাবাতে স্টপেজ দিয়েছে তো সেই সুযোগে আমি আশপাশে একটু ঘুরে দেখার চেষ্টা করতেছি এবং এখানে সকালে নাস্তা করব সো লেটস গো বন্ধুরা বন্ধুরা রয়েছি শ্রীনগরের পথে কিন্তু এখন পর্যন্ত শ্রীনগরে পৌঁছতে পারি নাই এখানে প্রচণ্ড রাস্তায় যে ছোট ছোট গ্যাপ সেই গ্যাপ অনুযায়ী সেই রাস্তাটা আসলে গাড়ির স্পিড টোয়েন্টি স্পিডের বেশি উঠতেছে না যে কারণে গাড়ির আস্তে আস্তে যাচ্ছে এখন শ্রীনগর কখন পৌঁছাবো এটাও এক্সাক্টলি ঠিক নাই তবে আশা করতেছি বিকালের মধ্যে আমরা শ্রীনগর পৌঁছে যাবো এই যে আমাদের গাড়িটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই গাড়িতে করে আমরা চলে যাচ্ছি এবং আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু পারার এবং আমার দেখো কি সুন্দর ভিউ বন্ধুরা এই যে পাহাড় দেখো ওই পাহাড়ের চূড়া আবার এদিকে কত সুন্দর ভিউ এদিকে এই এই পাহাড়ের এদিকে আবার বাড়িঘর আমরা দেখতে পাচ্ছ কি না এই যে এই পাহাড়ের এখানে বাড়ি প্রত্যেকটা বাড়িঘর এবং এরা কাশ্মীরিরা উঠতেছে নামতেছে আপনি এই পর্যন্ত মানে দেখতে পেরেছি মোটামুটি সুন্দর একটা পরিবেশ দেখে এই যে এই পাহাড়ের চূড়ায় প্রত্যেকটা খাপে খাপে বাড়ি আছে এবং এই বাড়িতে আই ডোন্ট নো ওরা কীভাবে যাতায়াত করে কিভাবে ওই উপরে ওঠে এটা আমি বলতে পারবো না এই মুহূর্তে বাট যে সুন্দরভাবে ওরা সাজিয়েছে বাড়িগুলো তবে টিনের বাড়ি ম্যাক্সিমাম টিনের বাড়ি শীতকালে হয়তো ওদের অনেক কষ্ট হবে এখন আমি আসি আপেল বাগানে এটা রতনবাস বানিহাল এখানে আমাদের রেস্ট দিয়েছে আমরা অনেকটা উপরে উঠেছি রাস্তা থেকে এবং এই আপেল বাগানে এসেছি বাগানে আপেলগুলো অনেক ছোট ছোট এবং মানে স্পট আছে স্পট আছে আপেলগুলো এবং ওখানে সেনাবাহিনীর পারমিশন নিয়ে আসছে আমরা ওনারা বলেছে কোনো ছেড়া যাবে না ছেলা করা যাবে না তারপরও আমরা ঘুরতে ঘুরতে এসেছি এখন এই উপরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে এটা কাশ্মীরি বাড়ি আর এই যে আপেল গাছগুলো এখন অলরেডি এখানকার সিজন শেষ কিন্তু কাশ্মীরে সিজন এখনও আছে মানে শ্রীনগরে ওইদিকে আপেলের সিজন এখনও আছে বাট এই দিকে বানিহালের এই দিকে রতনবাস বানিহাল আমরা যেখানে আসছি যে আপেল বাগানে এখানে সিজন শেষ এবং গাছগুলো দেখো পুরা মরে আছে আর যে আপেলগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে একদম স্পট আলা আপেল এগুলো খাওয়া যাবে না কি খাচ্ছেন কাশ্মীরি পরোটা এটা কি আছে চাটনি আছে সাথে কাল আছে কালের কালারটা একটু লাল একটু ঝাল ঝাল চাটনি দিয়ে রুটি খাওয়ার খুবই বিখ্যাত নাম হলো রতন বাস বানিহাল এখান থেকে শ্রীনগর আরো সময় লাগবে সময় লাগবে ড্রাইভার সাহেব বললো যে রাত নয়টার আগে আমরা শ্রীনগর পৌঁছাব যেহেতু রাস্তা অবস্থা গাড়ি আস্তে আস্তে চলে হালকা নাস্তা পানি করে নিলাম এখানে একটা ঝন্ডা আছে বা নদীর মতো সেখানে সবাই গোসল করবে এবং তারপরে আলু পরাঠা আলু পরাঠা আর চেনা দাল কা তরকারি ষাট রুপিয়া দাম 
साठ रुपया एक पराठा सिक्सटी रुपीस बांग्ला टाइगर तले हंड्रेड टका पड़े गलो बांग्ला देश में बहुत टका पड़ लो हंड्रेड पड़े गलो तले एक्स ओड़ा गलो ठीक है यार मैं खाओ ना तो है नहीं बंदरा बानी हाल थे के जखोन सीनोगरे रुद्देश्य रोना होला ठीक ताखोनी खूब डेंजर है से वो भानो के टी पौत पारी दिए ची एवं शे पौती लैंडस्लाइडिंग हाई शे पात है उपर थे के अनेक बोरो बोरो पाथर पौरे लैंडस्लाइडिंग के हर्षमय एवं ये तो मानुष शर्मित तो बस उनके घोटे थके अनेक कोते
সাধারণ একটি ট্যানেল এবং এই ট্যানেলটি নয় কিলোমিটারের ট্যানেল এবং ওয়ান ওয়ে এদিক দিয়ে শুধু যাবে আর পাশে আছে ব্যাক আসার এই ট্যানেলটি অনেক সুন্দর এবং এখানে কোন ধুলাবালি বা আগের যে ট্যানেলটি ছিল নয় কিলোমিটারের সেই ট্যানেলটিতে যেরকম ধুলাবালি ছিল এই ট্যানেলটিতে কিন্তু সেই ধুলাবালি বা ওরকম ধরনের কোনো কিছু নাই বা জ্যাম হওয়ার সম্ভাবনাও নেই যা দেখতে পাচ্ছি ট্রেনে চলে যাচ্ছে নয় কিলোমিটারের আবু নাসের ট্যানেল কাশ্মীর আমাদের দেশের ট্যানেলটি উদ্বোধন হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অল্প কিছুদিনের মতো উদ্বোধন করবে এই অক্টোবর মাসেই বাংলাদেশ এখন ট্যানেলের যুগে চলে যাচ্ছে তবে এই ট্যানেলটি পার হলেই শ্রীনগরের কাছাকাছি পৌঁছে যাব আমরা चलतेमेंट রাত নয়টা একান্ন আজকে আমরা কাশ্মীরের শ্রীনগরে চলে এসেছি এই হোটেলটা দা রুস্তুম এই দা রুস্তুম হোটেলে আমাদের থাকার জায়গা হয়েছে এবং আমরা কালকে থেকে এক্সপ্লোর করব গুলমার্গ সোনমার্গ এবং আপেল গার্ডেন কাশ্মীরের লোকাল এরিয়া এইগুলো আমরা এক্সপ্লোর করব এবং আজকে রাতে আজকে থেকে আগামী তিন দিন তিন রাত আমাদের এই এই হোটেলটাতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে চলো বন্ধুরা আমরা তোমাদেরকে আজকে এই রুমটা শেয়ার করি
বন্ধুরা এই রুমটিতে আমরা আগামী তিন দিন থাকব এখানে দুইজন দুইটা বেড আছে দুইজন থাকব আমি আর আমার এই আঙ্কেল থাকবে উনি আমার সফর সঙ্গী আগামী বিশ দিন একসঙ্গে আছি থাকবেন ইনশাল্লাহ আর রুমের ফ্যাসিলিটিস বলতে একটা ফ্যান আছে একটা খাট মানসম্মত বলা যায় আর রুমের যে ডেকোরেশন মোটামুটি চলে আর একদম নিস্তলাতে হোটেলটার একদম নিস্তলাতে এই জানালা আছে পর্দা দেওয়া আছে আর বাথরুম বলতে বাথরুমে একটা হাইকমোড আছে একটা বেসিন আছে এবং গোসল করার একটা মগ এবং একটি বালতি দেওয়া আছে আর মোটামুটি এই তো বাথরুম আর ঠিক আমার রুমের গেট থেকে বের হলেই রিসিপশন একদম রিসিপশন গেট থেকে বের হলেই এবং এইখানে সকলে এসে এখান থেকে রিসিপশনটা কমপ্লিট করে আর আমাদের অন্যান্য লোকজন আরও দুইতলা তিনতলা তো আছে এই উপরে দেখতে পাচ্ছেন ওনারা সবাই যার যার মতো সব সেট আপ করে নিচ্ছে হোটেলটির সামনে এই ঠিক শ্রীনগর যেটা আমরা রয়েছি শ্রীনগরের যে হোটেলটিতে দা দা রুস্তুম হোটেলটি রয়েছে আমাদের ড্রাইভার দাদা উনি অনেক ভালো ড্রাইভ করে রুস্তুম হোটেল আর আমাদের ভাই ব্রাদার চলে এসেছে আমরা আজকে সারা রাত ঘুমাবো না আড্ডা দেবো সারা রাত 